இப்ப தண்ணி வந்து என்ன பண்ணுவீங்க கால் போ அப்ப என்ன தண்ணி நம்ம கிட்ட இல்ல தண்ணி விக்கலான்னு உனக்கு யார் ரைட்ஸ் கொடுத்தீங்க இந்த தண்ணிக்கு இவ்வளவு வேலைன்னு யாரு டிசைட் பண்ணு தண்ணி மக்கள் தான் எதன் அடிப்படையில் இந்த தண்ணி வந்து இருபது ரூபா ஐம்பது ரூபா ஐம்பது ரூபான்னு சொல்லுவே எதன் அடிப்படையில் சொல்ல சார் உங்கள் புத்தகம் நத்தைகளை கொன்ற பீரங்கிகள் அதில் வந்து வடதமிழ்நாட்டோட புறக்கணிக்கப்பட்ட விளிம்பு நிலை மக்கள் குறித்து பேசியிருக்கு அதுவும் தண்ணீர் அரசியல் பேசுது நீங்கள் இந்த தண்ணீர் அரசியல் இது ரெண்டுத்துலேயும் பேசுனதில் உங்களுக்கு இம்பேக்டாக இருந்தது இது அதாவது உங்களுக்கு அது உந்திய விஷயம் என்னது சார் எனக்கு இந்த இந்த அந்த நத்தைகளை கொண்ட பீரங்கிகள் நாவலை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய அதாவது வந்து என் நம் நம் சமூகம் நம் சமூகத்திலிருந்து நினைவிலிருந்து முற்றிலும் அகன்று போய் அது குறித்து எந்த விதமான எச்சரிக்கை மனோபாவும் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது இல்லையா அதை தான் நான் பதிவு பண்ணியிருக்கிறேன் அதில் அது தண்ணீர் அரசியலை முன் முன்னிறுத்துதா இல்லை அந்த கிராமத்தினுடைய நினைவை முன்னிறுத்துதான்றதுலாம் இல்லை நமக்கு ஒரு பேராபத்து தொடர்ந்து நிகழ்ந்துக்கிட்டே இருக்குது தொடர் ஒவ்வொரு நொடியும் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்குது இப்போ இங்கே நம்ம உட்காந்து இங்கே பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் நமக்கு ஒரு பேராபத்து வந்து தொடர்ந்து இங்கே நிகழ்ந்துகிட்டே இருக்குது இது குறித்தான எந்த விதமான ஒரு யோசனையும் இல்லாமல் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம கழிச்சிக்கிட்டே தான் இருக்கிறோம் இப்போ எந்த இப்போ இதுக்குள்ளே இருந்த அந்த 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 கதைக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சாதி கொடுமைகள் அவங்களுடைய இழப்புகள் அந்த மரணங்கள் அதுங்களோட ஓலங்கள் அந்த பசி பட்னி அவமானம் இது பற்றியெல்லாம் எந்த காலப்படாது அவன் பே இப்போ அவங்க ஊருக்கு போனீங்கன்னா சம்மந்தமான பையனோ ஒரு பேரன் நீங்கள் பார்க்கலாம் இல்லை அவங்களே கூட ஒரு தொண்ணூறு எண்பத்தஞ்சு வயசில் அந்த நபர்களை பார்க்கலாம் இந்த எந்த நினைவும் இருக்காது சொல்ல சொன்னால் சொல்லுவாங்க ஆனால் அது நம்மளை இப்படி பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிலிருந்து தன்னை அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்தி கொண்டு போகின்ற எந்த முன் வேலை திட்டமும் அவங்க அவங்கக்கிட்ட இருக்காது அப்படி தான் அந்த ஒரு சமூகம் மொத்த மனித சமூகமும் இங்கே அப்படி தான் இருக்குது தனக்கு நேருகின்ற எல்லா அவமானத்தை கடந்து அது ஒரு அரசியல் கல்வியோடு தொடர முடியாது நீங்கள் என்னை வந்து கொச்சை ப அசிங்கப்படுத்திட்டீங்க ஒடிக்கிட்டீங்கன்னா நான் கிளர்ந்து எழுதல் என்பது என்னுடைய அரசியல் கல்வியோடு தொடர முடியாது அப்போது இந்தியா மாதிரி நாடுகளில் அரசியல் கல்வி என்பது இல்லை கல் அதாவது வந்து கல்வி வந்து நீங்கள் வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்கணும் கல்வி என்பது அறிவியலோடு சம்மந்தப்பட்டது அது அனைத்து அறிவியலோடும் சம்மந்தப்பட்டது நீங்கள் க அதாவது ஒரு எண் அப்படின்னா அது அறிவியலோடு சம்மந்தப்பட்டது இசைனா அது ஒரு அறிவியலோடு மொழினா மொழி அறிவியலோடு தானே சார் அப்போ வரலாறுனா வரலாற்று அறிவியலோடு இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அதில் இருக்கிற நுட்பமான அறிவியல் என்ற ஒரு பகுதி இருக்குதுல்ல அது ரொம்ப நுட்பமாக எடுத்துட்டானுங்க இங்கே இருக்கிற எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் வரலாறுனா வெறும் வரலாறு தான் இவங்க அப்பா ராஜாவாக இருந்தார் அவங்க புள்ள அப்புறம் ஆண்டார் அப்புறம் அவங்க பேரன் ஆண்டான் இப்படி இப்படி ஒரு கோடு இருக்கும் மேக்ஸினுடைய வரலாறு நம்ம படித்தோமா மேக்ஸ் படிச்சிருக்கிறோம் ஆனால் கணித வரலாறுன்னு ஒன்று படிச்சுருக்குறோமா கணித அறிவியல்னு ஒன்று இருக்குது அதை படிச்சுருக்குறோமா படிக்க மாட்டோம் அப்போனா ஆச்சுன்னா கணித வரலாறும் கணித அறிவியலும் படிக்காமல் வெறும் கணிதத்தை மட்டும் படிக்கிறது அதே மாதிரி கட்டிடக்கலை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வெறும் பில்டிங் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் படிக்கிறது அந்த ஆனால் அதுக்கு ஒரு வரலாறு இருக்குது அதுக்கு ஒரு சயின்ஸ் இருக்குது ஏன்னா கட்டிடம் என்பது இவங்க வெறும் கட்டிடத்தோடு மட்டும் தொடர்புடைய பார்க்குறாங்க அந்த கட்டிடத்துக்குள் சில உயிர்கள் வாழப்போகுதுன்ற ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது நம்மளுடைய மூதாதையர்களுடைய கட்டிடங்களில் அப்படி ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு இந்த கட்டிடத்தில் இந்த அளவு இப்போ ஐரோப்பாவில் இருக்கிற கட்டிடங்கள் என்ன பார்த்தா மாதா கோயில்கள் பார்த்தா அந்த சர்ச் உயரமாக இருக்குது அதுக்கான காரணம்னா பல ஆயிரம் பேர் வந்து கூடுறாங்க அந்த சர்ச்சுக்குள்ள அவங்களுக்கு தேவையான உயிர் காற்று தேவைப்படுது ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது அப்போ அதிகமான உயரம் தேவைப்படுது அந்த காற்று நிரம்புறதுக்காக அப்போ கட்டிடங்கள் என்பது இங்கே ச உயிர் வாழ்கிறதுக்கான ஒரு இடம் அப்போ அந்த உயிர் வாழ் அப்போ என்னென்னா ஒரு கட்டிடம் என்பது எதோடு சம்மந்தப்பட்டதுன்னா உடலி உடலியலோடும் அறி உடலியல் சார்ந்த அறிவியலோடும் மருத்துவத்தோடும் தொடர்பு இருக்குது வெறும் பில்டிங் ஒன்று நினச்சிட்டாங்கன்னா கட்டிடம்னா எத்தனை ரூம் வைக்கிறோம் எத்தனை சதுரத்தில் கட்டுறோம் அதுக்கப்புறம் வாஸ்து தான் இவனுக்கு கட்டிடம்னா இவனுக்கு மைண்ட்லி வாஸ்து தான் இருக்குது வா ஆனால் கட்டிடம் என்பது ஒரு அறிவியலோட சம்மந்தம் இப்போ கரும்பு ஜூஸ் தெரியும் ஆனால் கரும்பு தெரியாது இந்த தலைமுறைகளுக்கு ஏன்னா கற்றாழை ஜூஸ் தெரியும் கற்றாழை தெரியாது ஏன்னா அது பேக்கில் தானே வந்துச்சு அது அது என்ன போய் அப்படி ஒரு தலைமுறை உருவாயிடும் எல்லாம் சொல்லுவோம் மேங்கோ ஜூஸ் அவன் தெளிவாக தானே விளம்பரம் பண்ணுறான் அந்த மா மேங்கோ விளம்பரம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜூஸ்க்கு அப்போ அந்த தலைமுறை என்ன பண்ணுதுன்னா மாம்பழம்னா அவனுக்கு ஒரு 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 மஞ்சளாக இருக்கிற ஒரு திரவ பொருள் அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்
அப்போ ஃபோன் பண்ணும்போது மூணு பேர்கிட்டையுமே ஃபோன் இருக்கும் அந்த பையன் குளிச்சுட்டு இருக்கிற பையன் இங்கே உள்ள அப்பா அம்மா ரெண்டு பேர்கிட்டையுமே ஃபோன் இருக்கும் இதை நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா ஒரு ஒரு கிராமத்தில் உள்ளவங்கள்ட்ட அடிப்படை தேவைகளை கொடுக்காமல் இந்த அரசாங்கம் அப்படிங்கிறது வேறு ஒரு மோகத்தை உள்ளே திணிச்சு அவங்கள மழுங்கடிச்சிருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு பார்வையாக தான் அதாவது ஒரு அரசாங்கத்தை முந்தி ஒரு வணிக அரசியல் இன்றைக்கி மக்கள்கிட்ட போய் சேர்ந்திருக்கு அதாவது வந்து ஒரு வணிக அரசியல் என்பது அரசாங்கத்தை முந்தி செல்லக்கூடாது இது ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு வியாபாரி ஒரு அரசை தாண்டி போகக்கூடாது ஆனால் இந்தியா மாதிரியான நாடுகள் என்னாவதுனா அரசை தாண்டி ஒரு வணிக அரசியல் முன்னால் போகுது குடிக்க தண்ணி இல்லை ஆனால் அங்கே வந்து ஒரு குளிர்பானம் கொடுக்கு குளிர்பானம் இருக்குது பாட்டில் பாட்டில் என்கிட்ட குளிர்பானம் ஆனால் குடிக்க தண்ணி கிடையாது எல்லாருக்கிட்டையும் இங்கே ஃபோன் வந்து சேர்ந்துடுச்சு அப்படின்றது எல்லாருக்கிட்டையும் இங்கே வந்து ஃபோன் வந்து சேர்ந்துடுச்சு ஆனால் எல்லாருக்கிட்ட இருந்து தண்ணி போயிடுச்சு எங்கே நின்று இருப்பாங்க ஒரு ட்ரை லேண்டில் நின்று இருப்பாங்க அது கிட்டத்தட்ட ஒரு கேலி சித்திரம் தான் அது ஒரு காற்றும் தான் அது சார் திரைப்படங்களாகட்டும் இல்லை சமூக செயற்பாட்டாளர்களாகட்டும் இவங்க எல்லாருமே வந்து பிரச்சனைகளை மக்கள் முன்னாடி வைக்கிறாங்க மக்களை கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அது எல்லாமே ஓகே இப்போ குறிப்பாக இப்போ இந்த தண்ணீர் பிரச்சனை எடுத்துக்கலாம் சார் முக்கியமாக இருக்குது பள்ளிக்கரணை இஷ்யூ நமக்கு தெரியுது எண்ணூரில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியுது எல்லாம் புரியுது ஆனால் இதற்கெல்லாம் தீர்வு என்னவாக இருக்கும் சார் ஒவ்வொருத்தர் அந்த தீர்வு சொல்கிறேன் ஒரு அரசை முந்தி வணிக அரசியல் போதுங்கன்றேன் வணிக வண்டி என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் அது கிராஸ் பண்ணி போயிட்டு இருக்கிறது அப்போ அரசு அந்த வண்டிக்கு வழி விடுதுன்னு அர்த்தம் எல்லார் கையிலையும் அடிப்படை இல்லாத ஒரு பொருள்லாம் வந்து சேர்ந்து போச்சு எல்லாருக்கிட்டையும் பைக் இருக்குது எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து ஏன்னா இது எல்லாமே பைக் என்பது நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்கள் பைக் வச்சுன்னு இருக்கிறது பைக் என்பது பெட்ரோலோட தொடர்புடையது பெட்ரோல் வந்து உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய எண்ணெய் சந்தையோட தொடர்புடையது ஃபோன் என்பது நீங்கள் உங்கள் நீங்கள் எதுவோ உங்களுடைய கௌரவ சம்பந்தமான பொருளாக நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்க ஆனால் கம்யூனிகேஷன் என்பது உலகம் முழுதும் என்ன நடக்குது சந்தையோடு தொடர்புடையது ஆனால் அதே நேரத்தில் நீங்கள் என்னென்னலாம் பேசிக்கிறீங்கன்ற உங்களுடைய கண்காணிக்கிற நீங்களே என்னை கண்காணிக்கடான்னு சொல்லிக்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி தொலைபேசி என்பதுனா மாறுது ஒரு கண்காணிப்பு பொருளாக இருக்குது அதை மாதிரி தான் இங்கே ஒவ்வொரு பொருளும் என்ன மாறிதுன்னா ஒரு சர்வசே சர்வதேச சந்தையோடு தொடர்புடையதாக இருக்குது ஆனால் நாம் மட்டும்தான் சர்வதேச சந்தையினுடைய தொடர்புட தொடர்பு இல்லாத வேறு நுகர்வோராக இருக்கும் நம்மளை எல்லாருமே வாங்குகிற சக்தியாக மாற்றிருக்குது இன்றைக்கி இந்த அரசு இந்த வணிகர்கள் வெறும் நான் கொடுக்கறதால நீ வாங்கி வச்சுக்கோ அது உனக்கு தேவையா தேவையில்லையான்றதை பற்றில நீ கேள்விப்படாது அப்போ அது அது வாங்குறதுக்கான ஒரு மன விருப்பத்தை இங்கே உருவாக்குது இப்போது அந்த படத்தில் வந்து இன்னொரு முக்கியமான வசனம் வந்து இந்த பூமியில் எங்கேயுமே தண்ணி கிடையாது தண்ணி இருக்கிற ஒரே இடம் மினரல் வாட்டர் கம்பெனிஸ் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க அந்த மினரல் வாட்டர் பின்னாடி இருக்க அரசியலை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இங்கே அத்த அத்தியாவசிய பொருள் இருக்குது இல்லை அன்றாடம் பயன்படுத்துகின்ற பொருள் அத்தியாவசிய பொருள் இப்போ கார் வந்து நம்ம டெய்லி வாங்க மாட்டோம் இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு முதலாளி இப்படி யோசிக்கிறான் டெய்லி நீங்கள் வாங்க மாட்டீங்கன்றதுனால தான் செல்ஃபோன் கார் வாட்சு இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அது வேறு வேறு வடிவங்கள் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் இப்போ ஒரு கார் கம்பெனி வந்து ஒரு கார் ரெடி பண்ணுறதில்ல ஒரு செல்ஃபோன் ஒரு வடிவத்தில் செல் பண்ணுறதா அவங்ககிட்ட ஒரு நூறு வடிவம் இருக்குது அவன் முடிவு பண்ணுறான் ஆறு மாதத்துக்கு ஒருத்தர் ஒரு வடிவத்தை கொடுத்துட்டு வரும் இல்லைனா இந்த என் கையில் இருக்கிற இந்த செல்ஃபோன் போதும் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அது செல்லும் இல்லையா அதுக்கு வேறு வேறு வடிவங்கள் அது மேலே ஒரு கிரேஸ் ஏற்படுத்துது ஒரு வசீகரத்தை ஏற்படுத்துது அப்போ புது செல்போன் வந்தோடனே அதாவது ஒரு பொருள் இப்போ நம்ம கையில் இருக்கிற ஒரு பொருள் பழசாட்சின்னு எப்போ சொல்லுவீங்க இல்லைம்மா அது அதனுடைய செயல்பாடு குறையும் பொழுது தான் பழசாட்சின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் புதிய பொருள் வந்த இந்த இந்த செல்போன் வந்து நான் வச்சுட்டு இருக்கிறேன் நான் வாங்கின ஆறு மாதத்தில் இன்னொரு ஃபோன் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கேன் இது பழசாயிடுச்சா வியாபாரிகள் சொல்கிறார் அப்போ என்ன அடா அதுவா அது பழைய செல்லு பாதி இந்த மாடல் எப்பத்தி மாடல் தெரியுமா செல் வந்து போன் பண்ணால் கேட்கணுமா வானாவா அது தானே அது கேட்கல தான் பழசு ஆயிடுச்சு இவனான்றான் ஏப்பா இது எப்பத்தி மாடல் இப்போ இது இன்னும் வச்சு சுற்றினுக்கிறேன்றான் இது தான் கார் வரைக்கும் இருக்குது அதே மாதிரி தான் தண்ணி தண்ணி வந்து ஒரு அடிப்படை பொருள் அடிப்படை பொருளாக இல்லையா எனக்கு கேள்வி என்னென்னா இந்த பூமியில் இருக்கிற எல்லா தண்ணீரையும் வந்து வணிகர்கள் வந்து கைப்பற்றிட்டாங்க பற்றிட்டாங்களா இல்லையா இப்போ முற்றிலும் கைப்பற்றிட்டாச்சு இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ ஒன்று வேணாம் இப்போ இந்த வீட்டில் தண்ணி வேணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க முன்னே நாங்கள் தண்ணி வேணும்னா கிணறுக்கு போவோம் வீட்டில்
தண்ணி வந்து இன்னொரு பெட்ரோலாக மாறிடுது அப் அப்போ என்ன ஆகிடுச்சுன்னா இந்த தண்ணி நம்ம வாங்கும் சரி ரைட்டு தண்ணியை விற்கலான்னு உனக்கு யாரா ரைட்ஸ் கொடுத்தது சரி இந்த தண்ணிக்கு இவ்வளோ வேலைன்னு யார் டிசைட் பண்ணுது தண்ணி மக்கள் இது எதன் அடிப்படையில் இந்த தண்ணி வந்து இருபது ரூபா முப்பது ரூபா ஐம்பது ரூபான்னு சொல்கிறீங்க எதன் அடிப்படையில் சொல்கிறேன் அதில் என்ன உண்மை இருக்குதுன்ற எதன் அடிப்படையில் மீன்ஸ் அதில் என்ன உண்மை இருக்குதுன்ற அப்போ என்னென்னா தண்ணீர் பஞ்சம் என்பது ஒன்று கிடையாது உலகத்தில் இருக்கிற நீர்நிலைகளை எல்லாம் என்ன இது பண்ணிவிட்டு வறட்சி ஏற்படுத்திட்டு தண்ணீரை ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் ஒரு நிறுவனங்கள் கையெழுக்கு வெட்டுருச்சு கைப்பற்றின உடனே தண்ணீர் பஞ்சம் உருவாச்சு அதை தான் சொல்லுவோம் ஏழு எட்டு வருஷமாக மழை பெய்ய கூட போயிருக்கோம் அப்போ கூட ஊரில் தண்ணி பஞ்சம் வந்தது கிடையாது எப்போ இந்த வாட்டர் பாட்டில் வந்துச்சு அன்றைக்கி வந்ததுமா தண்ணீர் பஞ்சம் அப்படின்றது தான் அப்போ தண்ணீர் பஞ்சம் என்பது வாட்டர் பாட்டில் வந்ததுக்கு அப்புறம் சரி என்கிட்ட காசு இருக்குது நான் காசு கொடுத்து தண்ணி குடிச்சிக்கிறேன் என்ன வருமானம் நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு மனிதனுக்கு எத்தனை லிட்டர் தண்ணி தேவைப்படுது இல்லை சொல்கிறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ இத்தனை லிட்டர் தண்ணீரை ஒரு லிட்டர் தண்ணி எவ்வளோ இன்றைக்கி அப்போ ஒரு குடும்பத்தில் பத்து பேர் இருக்கிறாங்கனாக்கா அப்போ அவங்க தண்ணீர் எவ்வளோ செலவு பண்ணி குடிக்கணும் மாதத்தில் என்ன கணக்கு ஆகுது வருடத்தில் என்ன ஆகுது தண்ணியினுடைய கணக்கு போட்டு பாருங்கள் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நாளைக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு மூணு லிட்டர் தண்ணி குடிக்கிறோம் வச்சுக்கோம் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு லிட்டர் தண்ணி ஓட்டில் எவ்வளோ நம்ம பதினஞ்சு ரூபாயா இருபது ரூபா அப்போ அறுபது ரூபா ஒரு ஆளுக்கு தேவைப்படுது அந்த வீட்டில் அஞ்சு பேர் இருந்தாங்கனாக்கா முந்நூறுரூவா ஒரு நாளைக்கு தேவைப்படுது மாதம் ஒம்பதாயிரம் ரூபா தேவைப்படுது வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சத்தி சில ரூபா தேவைப்படுது அப்போ வருடத்துக்கு தண்ணிக்கு மட்டும் ஒரு குடும்பம் வந்து ஒரு லட்சத்து ரூபா ஒரு லட்ச ரூபா செலவு பண்ண வேண்டியது ஒரு வேலை இந்த தண்ணியை நான் வந்து சரியாக குடிக்கலைனாக்கா தண்ணீரோடு தொடர்புடைய நோய் வருமா வராதா அப்போ தண்ணீர் அரசியல் என்பது என்னவா இருக்குதுன்னா என் உடலோடு சேர்ந்த ஒரு நோயாக மாறுவதற்கான வாய்ப்பும் இருக்குது அது மருத்துவத்தோடு தொடர்பு இருக்குது அப்போ எனக்கு என்னமோ டவுட்டாக இருக்குதுன்னா இந்த தண்ணி பாட்டிலுக்கும் மருந்து பாட்டிலுக்கும் சா மருந்து கம்பெனிக்கும் சொந்த தொடர்பு இருக்குதுரா அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு டவுட் வருது உண்மையே இல்லையா அப்போ தண்ணி கம்மியாக குடிச்சோன்னா நோய் வருமா வராதா கண்டிப்பாக வரும் தண்ணி குறைவாக குடிச்சா நோய் வந்து எத்திரும் நோயினா சாதாரண நோய் இல்லை உயிரை கொள்ளுகின்ற அளவுக்கு நோய் அந்த உயிரை கொள்ளுகின்ற நோய் வந்து சாதாரண செலவுடைய நோய் இல்லை கிட்னி ப்ராப்ளம் என்பது சாதாரண செலவுடையதா நீங்கள் கிட்னி ப்ராப்ளம் பற்றி என்ன செலவழிக்கப்படுறோம் இதுதான் பிரச்சனை அப்போ இவ்வளோ பெரிய விபத்து இங்கே இருக்குது சரி நம்ம பிரச்சனை இல்லை காசு இருக்குது நம்ம தண்ணி குடிச்சிட்டோம் நம்ம எல்லாருக்குமே காசு இருக்குது தான் நம்புவோம் விலங்குகள் என்ன செய்யும் அது எங்கே போய் தண்ணி வாங்கி குடிக்கும் விலங்குகள் தண்ணி இல்லாமல் அழிஞ்சிச்சுனாக்கா மனிதர்கள் எப்படி வாழுது அந்த சைக்கிள்குள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் இல்லையா அந்த 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 தொடருக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை வருதா இல்லையா உயிர் வாழ்தல் அப்படின்றதுக்கான ஒரு தொடர் இருக்குது அதுக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை வருதா இல்லையா அப்போ இது எல்லாமே மிகப்பெரிய கேள்வியாக இங்கே மாறிடுது என்ன ஆக்கிறது இன்றைக்கி எல்லாருமே பரவலாக சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற சிஸ்டம் தப்பு அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்கிறோம் ஆனால் இந்த சிஸ்டமுக்கு மாற்று என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி யாருமே சொல்கிறது கிடையாது நீங்கள் அந்த மாற்று சிஸ்டம்னு ஒன்று வேணும்னு சொன்னால் அது எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க சார் அதாவது வந்து இந்த கவர்மெண்ட் தப்பாகி போச்சு அப்படின்னாக்கா இல்லை இந்த சிஸ்டம் தப்பாகி போச்சு அப்படின்னாக்கா நம்ம இன்னொரு சிஸ்டத்தை நம்ம க்ரியேட் பண்ணி ஆகணும் அப்போ இந்த சிஸ்டத்தை நம்ம க்ரியேட் பண்ணி ஆகணும்னா எப்பொழுதுமே வந்து ஒரு பழைய சிஸ்டம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு புதிய சிஸ்டத்தை என்ன பண்ணோம் சொல்லித்தராது அப்போ புதிய சிஸ்டம் யாருனாக்கா இந்த தலைமுறை தான் இந்த தலைமுறை தான் எப்பயுமே ஒரு நியூ சிஸ்டத்தை வந்து க்ரியேட் பண்ணும் அப்போது மிகப்பெரிய புதிய சிந்தனையாளர்களாக யார் இருக்காங்கன்னா இந்த நாட்டுடைய இளைஞர்கள் தான் இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு கிடைத்த அந்த கல்வி அறிவு அவர்களுக்கு கிடைத்த இந்த வாய்ப்புகள் இருக்குதுல்ல இந்த எல்லா விதமான நவீன வாய்ப்புகளையும் அவர்கள்லாம் பண்ணோம்னா ஒரு புதிய சிஸ்டத்தை உருவாக்குகின்ற ஒரு புதிய ஃப்ரெஷ் பிளட்டாக ஒரு புதிய ரத்தமாக இவர்கள் உருவாக வேணும் அப்போ இந்தியா மாதிரியான நாடுகளில் ஒரு ஃப்ரெஷ் பிளட் தேவைப்படுது ஒரு புதிய ரத்தம் தேவைப்படுது அந்த புதிய ரத்தம் யாருனா இந்த தலைமுறை தான் வேறு யாரும் கிடையாது எப்படி உலகம் முழுவதும் வந்து நிலவுடமையாளர்களுடைய மிகப்பெரிய ஆதிக்கம் கோலோச்சும் பொழுது அந்த நாட்டினுடைய மிக சிறந்த இளைஞர்கள் வந்து தன்னுடைய நாட்டை வந்து புதிய பொலிவுக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக மிகப்பெரிய போராளிகளாக தன்னை மாற்றிக்கொண்டார்களோ அந்த அடிப்படையில் நம்மளுடைய இளைஞர்கள் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு சிறந்த அரசியல் அறிவை பெற்றவர்களாக மாறணும் அந்த அரசியல் அறிவை தன் மக்களுக்கு சொல்லி அந்த மக்களை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய திரட்ச
இந்த நாளை பற்றி தான் நம்ம அதிகமாக பேசிக்கிறோம் இல்லையா இந்த நாளுத்துக்கு பின்னாலேயும் ஒரு மிகப்பெரிய சர்வதேச சந்தை இருக்குது என்றது நம்ம பேசுறதில்லை அப்போ நாம் என்ன பண்ணோன்னா இனிமேல் வந்து நம்மளுடைய உரையாடல்கள் தான் வரணும்னா ஒரு புதிய அரசியல் குறித்தான உரையாடலாக இருக்கணும் நம்மையே நம்ம வந்து ஒரு புது ரத்தமாக மாற்றிக்கொள்வதற்கான ஒரு உத்வேகத்தை தருகின்ற உரையாடலை நம்ம வந்து தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் சரி இப்போது நம்முடைய இயற்கை வளங்கள் வந்து பெருமளவு சூறையாடப்பட்டுருச்சு ஒரு சர்வதேச சந்தை இருக்குது இப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடிய சூழலில் எதிர்காலத்தை மீட்டு எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்கா சார் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு உடம்பு சரியில் டாக்டர் ஆண்ட போகிறீங்க டாக்டர் சொல்லிட்டார் உங்களுக்கு உடலில் இருக்கிற எல்லா உறுப்புகளும் வந்து பலகீனமாக போச்சு ஆனால் உங்களுடைய நினைவு மட்டும்தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அந்த நினைவு நினைவு என்பது உறுப்பு கிடையாது உடலில் இருக்க உறுப்பு கிடையாது ஆனால் நினைவு என்பது இந்த உடல் உள்ளம் எல்லாமே சேர்ந்தது அப்படின்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அந்த நினைவின் வழியாக இந்த உடலை திரும்ப ஒரு ரீஃபார்ம் பண்ணுவீங்க பண்ண மாட்டீங்களா அது பேர் தான் நம்பிக்கை நான் எழுந்து வந்துடுவேன் அப்படின்றது பேருக்கு தான் நம்பிக்கை இல்லையா அப்போ அந்த நம்பிக்கை தான் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை இங்கே உருவாக்கும் சார் இப்போ மாற்று கட்டமைப்பு வந்து இளைஞர்களால் மட்டும்தான் முடியுங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டீங்க சார் அப்போ அதை பற்றி அறம் டூ பேசுமா சார் கண்டிப்பாக அதை தான் பேசுவது